नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री युट्यूब चॅनेलवरती आपले स्वागत आहे तर आज आपण माहिती अधिकार अधिनियम दोन हजार पाच म्हणजेच राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट दोन हजार पाच हा पूर्ण बघणार आहोत कारण ह्याच्यावरती बरेच प्रश्न आलेले आहेत आणि मेन्ससाठी तर हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे यातील तीन ते चार प्रश्न हे असतातच ह्याच्यासाठी दिलेला आहे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जे महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत तर ते तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या कारण वै वन लायनर प्रश्न हे जास्त येतात त्याच्यासाठी आम्ही हा तुम्हाला देत आहोत तर तुम्ही ह्याचा फायदा करून घ्या ठीक आहे वेळ न घालवता आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूयात तर बघा माहिती अधिकार अधिनियम दोन हजार पाच म्हणजेच राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट दोन हजार पाच आता हे विधेयक लोकसभेत कधी सादर झालं तर ते तेवीस डिसेंबर दोन हजार चारमध्ये सादर झालं आता संमत कधी झालं बघा तर विधेयक लोकसभेत हे अकरा मे दोन हजार पाचला संमत झालं आणि राष्ट्रपतींची संमती त्याला पंधरा जून दोन हजार पाच रोजी मिळाली आणि आपल्या पूर्ण भारतात म्हणजेच जम्मू काश्मीर सोडून हे महत्वाचं आहे जम्मू काश्मीरसाठी हा कायदा लागू नाही हे लक्षात ठेवा आणि आपल्या जम्मू काश्मीर सोडून पूर्ण भारतात हा लागू आहे आणि तो लागू झाला बारा ऑगस्ट दोन हजार लागू झाला आता बघा नेक्स्ट आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन कधी साजरा करतात तर तो अठ्ठावीस सप्टेंबरला साजरा केला जातो आणि सप्ताह म्हणजे एक आठवडा आपण जो म्हणतो तर माहिती अधिकार सप्ताह हा सहा ते बारा ऑक्टोबरला सेलिब्रेट केला जातो हे पण लक्षात ठेवा माहितीच्या अधिकारासंबंधीचे ऑनलाईन अर्जाची सोय करणारे पहिले राज्य तर ते आपले महाराष्ट्र आहे खूप महत्त्वाचा हा प्रश्न आहे नोट डाऊन करून ठेवा किंवा कदाचित हा येण्याची शक्यता जास्त आहे बघा आर टी आय ॲक्ट दोन हजार पाच लागू करणारा भारत कितवा देश आहे तर आपला भारत हा एकाहत्तरवा देश आहे आणि पहिला जो देश होता तर तो स्वीडन आहे हे लक्षात ठेवा आणि राजस्थान हे पहिले राज्य आहे ज्यांनी आर टी आय ॲक्ट दोन हजार पाच लागू करणारे पहिले राज्य आपल्या हे भारतातले ठरलेलं आहे तर त्यांनी लागू केलेलं आहे पण त्यांचं जे विधेयक आहे तर ते पारित करणारे पहिले राज्य हे तमिळनाडू आहे हे लक्षात ठेवा विधेयक पारित करणारे पहिले राज्य विचारलं तर तमिळनाडू आणि कायदा लागू करणारे जर विचारलं तर ते राजस्थान येतं आणि आपले महाराष्ट्र कितवे आहे तर ते सातवे आहे सातव्या नंबरवर आपले महाराष्ट्र आहे हे पण लक्षात ठेवा भा माहिती अधिकार अधिनियमामध्ये जो अधिनियम ॲक्ट आहे तर त्यामध्ये एकूण एकतीस कलमे आहेत हेही विचारू शकतात एक कलमे किती आहेत असं आता बघा मुख्य माहिती आयुक्त केंद्राचे आणि राज्य म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचे तर पहिले कोण होते तर ते वजाहत हबीबुल्ला हे पहिले होते केंद्राचे आणि आपल्या राज्याचे म्हणजे महाराष्ट्राचे होते ते सुरेश जोशी होते आणि सध्याचे आत्ताचे कोण आहेत ते पण लक्षात ठेवा कारण आत्ताचे जास्त प्रश्न विचार विचारला जातो म्हणजे करंटशी रिलेटेड जास्त प्रश्न विचारलेले आहेत तर आत्ताचे आहेत केंद्राचे तर ते सुधीर भार्गव आहेत आणि राज्याचे आहेत तर ते सुमित मलिक आहेत हेही लक्षात ठेवा आता नेक्स्ट बघूयात आपण बघा माहिती आयोगाची रचना वगैरे हे सगळी बघणार आहोत आता आता केंद्रीय माहिती आयोगाची बघा कलम बारानुसार केंद्रीय माहिती आयोग आहे आणि कलम पंधरानुसार राज्य माहिती आयोग आहे आता रचना कशी आहे बघा दोन्हीकडे सेम आहे फक्त थोडा फरक काय येतो आता केंद्रामध्ये मुख्य आयुक्त किंवा त्यांची नियुक्ती केंद्रामध्ये कोण करेल तर राज राष्ट्रपती करतात आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये राज्यपाल करतात असं फक्त कम्पॅरेटिव्हली जसं मी इथं नोट्स दिलेले आहेत तशा तुम्ही कम्पॅरेटिव्हली करा त्यामुळे महाराष्ट्र विचारल्याचं जरी विचारलं तरी लगेच लक्षात येतं आणि केंद्राचं जरी विचारलं तरी लगेच लक्षात येतं म्हणून असं कम्पॅरेटिव्हली आम्ही दिलेलं आहे कारण तुम्हाला हे अभ्यास करताना सोपं होईल आता रचना काय आहे बघा एक मुख्य माहिती आयुक्त आहे आणि त्यामध्ये दहापेक्षा अधिक नसतील म्हणजे दहापेक्षा जास्त नकोत असे इतर माहिती आयुक्त म्हणजे दहापर्यंत चालतात आता सेम राज्याची ही रचना तेच आहे एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहापेक्षा अधिक नसतील एवढे अन्य आयुक्त आता त्यांची नियुक्ती कोण करतं बघा तर केंद्रीय मुख्य आयुक्त आहेत त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि आपल्या राज्याचे मुख्य आयुक्त आहेत किंवा आयुक्त त्यांची राज्यपाल करतात आता त्यांना शिफारस करण्यासाठी एक समिती असते त्या समितीमध्ये कोण कोण असतं हे बघा कारण ह्या समितीवरती प्रश्न आला होता आता कालच्याच मला वाटतं पेपरमध्ये आलेला होता तर ती समितीमध्ये कोण कोण असतं बघा सेम जसं मी आता सांगितलं केंद्राच्या रिलेटेड आपण आपल्या राज्याचं करायचं म्हणजेच त्या समितीमध्ये केंद्रात पंतप्रधान येतील जर सेम आपल्या इकडं आपले मुख्यमंत्री येतील आता तिथं विरोधी पक्षनेता लोकसभेचा असतील आणि आपल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सेम तिथं जसं आहे तसं सेम आपल्या महाराष्ट्राचे कम्पेअर करा म्हणजे प्रत प्र आता केंद्रामध्ये काय तिसरे सदस्य बघा पंतप्रधानांनी 
नाम निर्देशित के लिए एक कैबिनेट मंत्री सेम इत मुख्यमंत्री नाम निर्देशित के लिए एक कैबिनेट मंत्री अभी ही तिघी मिल समिति जी राष्ट्रपति केन्द्र बाबती आ राज्यपाल अपने राज्य बाबती शिफारस करता निवे आयुक्त निवड़ी सा बेक्स्ट शपथ व राजीनामा आता हे जे आयुक्त है तो शपथ को राष्ट्रपति देता राजीनामा पन राष्ट्रपति उद्देशन दिला जो सेम अपने महाराष्ट्र राज्यपाल राज्यपाल नि निवड़ ही करता शपथ पे राज्यपाल देता राजीनामा ही दयाच तो राष्ट्रपति राज्यपाल उद्देशन दिला जो आता पदावधि बगा मुख्य महती आयुक्त हम पदावधि दोनों कड़े सेम है मुख केन्द्र अपने राज्य पांच वर्ष कि वया की पास वर्ष पुनर्नियुक्ति साथ पात्र नहीं ही लक्षा ठेवा महत्वाचार पॉइंट है अन्य महती जे आयुक्त जे हैं ही पदावधि सेमच है पांच वर्ष पास वर्षापर्यंत पे आयुक्त मजे पुनः आयुक्त होने पात्र नसत पे मुख्य आयुक्त होने पात्र आता लक्षा ठेवा जर समा आता के आयुक्त है कालावधि संपले है तो आयुक्त मन निवड़ होने अपात्र मुख्य महती आयुक्त मन निवड़ी हो आप राज ही तसच सेम है आयुक्त ही पुनर्नियुक्ति पात्र नसत मुख्य आयुक्त होनेस पात्र आता हे कम्पेरेटिवली तुम्हें स्टडी करा मे लक्षा दे आता पदा दूर करना कस है दोनों कड़े सेम है चौकशी ही सर्वोच्च न्यायालय तिथे मजे तीन तसा एक निर्देश दिला तर राष्ट्रपति केन्द्र केन्द्र आयुक्त पदा दूर करू शक राज्यपाल अपने राज्य बाबती आता नेक्स्ट बगा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय महती अधिकार अधिनियम दोन हजार पा कक्षेत ये तो को बगा महती अधिनियम जो है अपला तो दोन हजार पांच कलम चौवीस मधे विवक्षित संघटना हा अधिम लगू नहीं मे को अशा संघटना है कि कायदा लगू नहीं कि संघटना विषयी कि महति मगवू शकत नहीं तैरती थोड़ीसी बंधने हैं तो ती को हैं बगा तो केन्द्र सरकार तसेज राज्य सरकार अंतर्गत स्थापन गुप्त वार्ता संघटना तैंती अपन महति मगवू शकत नहीं कि अपने देव शकत नहीं हे तैत अपवाद है थोड़े मात्र या संघटना बाबतीत भ्रष्टाचार व मानवी हक्क उल्लंघन संबंधित जर महति अल तो ती मगवता शकते हेपन लक्षा ठेवा मात्र अभी महती केन्द्रीय महती आयोग पूर्व परवानगीशिवा देता नहीं हेपन महत्वाच् अभी महति पंच दिवस आत पुरवा लगे आता समझा एखाद संघटना की अपने महति हवी अल ती जर ये अपवाद आल तो अपने केन्द्रीय महति आयोग है तो तवानगीशिवा अपन ती मगू शकत नहीं आजा जर तीन परवानगी दी तो ती पंच दिवस आत दी लगते मे को तरी को मगित समझा तो ती पंच दिवस आत पुरवा लगते हे गरजे आता विवश विशिष्ट संघटना ज्या अठारह संघटना है तो क्या है बगा गुप्त वार्ता केन्द्र मंत्रिमंडल सचिवालय की संशोधन व विश्लेषण शाखा महसूल गुप्तवार्ता संचनालय कनतर केन्द्रीय आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग अंलबावनी संचनालय कनतर अंली औषधी द्रव्य निंत्रण विभाग विमान चालन संशोधन केन्द्र विशेष सरहद दल सीमा सुरक्षा दल कनतर केन्द्रीय राखीव पोलीस दल भारत तिबेट सीमा पोलीस मजे जे अपने संरक्षण से जे निगड़ित है पॉइंट तो ताकि महती अपने ये अपवाद हैं ये तुम्हें ऑप्शन्सम जरी आए तो तुम्हें करेक्ट करू शकता इवन ये सगले पाठ आले तो क्या चांगल है केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा दल आसाम राइफल क्या विशेष सेवा विभाग विशेष शाखा मजेस गुन्े अन्वेषण विभाग अंदमान व निकोबार गुन्े शाखा मजे गुन्े अन्वेषण विभाग जो है तो ते केन्द्रीय शाखा ने दादरा नगर हवेली यठिकाण विशेष शाखा लक्षद्वीप पोलीस ये जे सगे हैं तो ते अपवाद हैं ये तुम्हें लक्षा ठेवा तो बगा कायद्या प्रक्रिया योग्य असली पाजे असा निर्वा को खटल दिला एक प्रश्न आला होता तो, तो मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार एकोशे अठ्यात्तर मध्य हा दिल्ला है और हिच रिनेटेड प्रश्न एक दोन वेला विचार ले तुम्हें लक्षा ठेवा भारतीय संविधान को कलमांतर्गत महति मिलने का अधिकार प्राप्त होगा है हा जो प्रश्न है हा काल पेपरला विचारला होता तर तो बगा अनुच्छेद मजेच कलम एकोनीस एक ए मजे जे अधिकार मूलभूत हक्क है मजे क अपला 
राज्यघटने का भाग तीन मध्य मूलभूत हक्क दिल्ली है तथी है कलम एकोनीस एक ए जे आप स्वतंत्र जे है तो कलम है तो विचार होता कि कलमा राज्य घटने का आता राज्य घटने की कलम वेगरी है आप ऐक्ट की कलम वेगरी है मतलब विचार होता पे ही महित गरजे चाहिए आम्मी तो दिल्ली है हाँ ये तुम्हें बगा लक्षा ठेवा महती अधिकार अधिनियम दोन हजार पांच अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी मे को विचार होता तो बक्षम प्राधिकारी मे संविधान मार्फत स्थापित के लिए को राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा व विधानसभा सभापति राज्यसभा व विधान परिषद हा दो अध्यक्ष सरन्यायाधीश आ मुख्य न्यायाधीश ये सगले सक्षम प्राधिकारी मध्य लक्षा ठेवा को कारण हेरती प्रश्न आए आता महती मिलने की विनंती कसी कराई है तो तेज स्वरूप कसत तो लेखी और दुसर आता तो विदाउट लेखी मे कस तो स्वरूप मनू शको तो बगा लेखी मधे हिंदी इंग्रजी कि स्थानिक भाषे कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप कसा मेल मैसेज अपन जस मन तो इलेक्ट्रॉनिक मध्य तसन मगवू शको आता तो कस बबंधित अधिकारी तो स्वरूप मगनी करना व्यक्ति मदद करेल अस दिल है आता हमें का तो बभिलेख दस्तवज ईमेल अभिप्राय सूचना ज्ञानपे ये मैं सग ये यू शकत आता महती आयोग को प्रकार के अधिकार आता न्यायालय के विचार लगे दिवाणी न्यायालय के अधिकार आता हा महत्वा प्रश्न है आता दिवाणी न्यायालय के अधिकार मजे का अपन एखाद की चौकसी करना कि अपनेक समझा का डाउट्स आते अपने तोकन एखाद महति मगवन कि एखाद दस्तवज मगवन तो अपन दिवाणी न्यायालय मनू शको ठीक है तो बगा नेक्स्ट केन्द्रीय कि राज्य महति आयोग डैश डैश व्यक्ति का मिल बनने अपन बगित है रचना मध्य एक मुख्य आयुक्त आहापेक्षा अधिक नवड़े अन्य आयुक्त आता है महत्वाचार है कदाचित रचना ही विचारू श आता अनिवासी भारतीय अपन एन आर आई जे मन तो महती अधिकार अंतर्गत अर्ज दाखिल करू शकता का तो नहीं कारण ऑक्टोबर दोन हजार लोकसभेत लोकसभा एक अस एक विधेयक कि जे पारित कि तो बदल कर अनिवासी भारतीय है तो महती अधिकार अंतर्गत अर्ज दाखिल करू शक नहीं दोन हजार अठरा ऑक्टोबर मध्य अपने लोकसभा पारित है आता ब महती अधिकार अधिनियम अंतर्गत एकूण किती वेला अपील करता ये तो दोन वेला अपील करता ये मजे प्रथम अपील आ द्वितीय अपील आता पहले अपील कैसे कराए बर जनमहित अधिकारी जे आता दिल्ली आता जर समा आप विरुद्ध मे वेग का दिला निकाल कि निर्णय दिलाद्ध अपन प्रथम अपील अधिकार अपील करू शको आस दिवस आत वरिष्ठ दर्जा अधिकार अपील करता ये आता मग ये आता समझा प्रथम अपील अधिकार अपने निर्णय दिला को ही तो अपने मानना न सेल तो अपन द्वितीय अपील अधिकार अपील करते आता द्वितीय अपील अधिकार नव्वद दिवस आत राज्य महती आयोग अपील करता है दोनों लक्षा ठेवा प्रथम अपील आ द्वितीय अपील मे दोन वेला अपने अपील करता आता बगित महति हे महत्वाच है हे रट्टा मारा कारण हे पाठ कराव लगता कन्फ्यूजिंग है तास ता मधे दिवस मधे कन्फ्यूजन है कि किती दिवस किती हम तो बगा पैला है व्यक्ति का जीवित व स्वतंत्र संबंधित एखाद महति अल तो ती अठेच तास देने गरजे है क्यानर नागरिक सर्वसाधारण स्थित अल तो ती तीस दिवस देने गरजे है आनवी हक्क उल्लंघना आरोपा बाबत आल तो ती पंच दिवस देने महत्वाचार है भ्रष्टाचारा आरोपा बाबत अल तो तीस दिवस आत ती महती देना गरजे चतपन लक्षा ठेवा कारण कदाचित हे जोड़ाजोड़ा ही एकदा प्रश्न यून गए बहती अधिकार अधिनियम अंतर्गत कमाल दंड कि शास्ती मटल जता अपने हेच भाषे मधे तर तो कि है समझा अगली अपने जनमहित अधिकारी तनतर प्रथम अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी तैकड़ का ही चुका जाती कर्तव्य पार पड़ी नहीं कि दिल नहीं कहीं महती वगैरह तो तंड हो तो कंवीस हजार पेक्षा जास्त आना नहीं मे पंचवीस हजार पेक्षा कमी तंड हो तुम्हें लक्षा ठेवा आता त्रयस्थ पक्ष मजे का महति मिलने की विनंती करनी नगरिका व्यतिरिक्त महति सॉरी व्यक्ति 
म्हणजे माहिती आपल्याला मिळवायची आहे आणि ती विनंती करतात तर ती विनंती करणारी नागरिका व्यतिरिक्त इतर व्यक्ती तर त्याला त्रेस्त पक्ष म्हटलं जातं म्हणजे कोणतर सार्वजनिक प्राधिकरणाचा यामध्ये समावेश होतो की कोणाला तरी मागवायचे पण त्याच्या वतीनं दुसरे मागतात असं त्याला म्हटलं जातं आता बघा नेक्स्ट अर्ज केलेल्या तारखेपासून मागील वीस प वर्षापूर्वीची माहिती मागवता येते पण वीस वर्षापेक्षा जास्त असेल तर आपण ती माहिती मागवू शकत नाही समजा तुम्ही आज अर्ज केला माहितीचा कोणत्याही तर त्या दिवसापासून मागे वीस वर्षापर्यंत तुम्हाला माहिती मिळू शकते पण वीस वर्षापेक्षा जास्त असेल तर ती माहिती मिळू शकणार नाही आता बघा माहितीचा अधिकार वैधानिक अधिकार आहे आता वैधानिक अधिकार म्हणजेच काय जर तो आपल्या लोकसभेने किंवा संसदेने पारित केलेला जो असतो तर त्याला वैधानिक असं म्हटलं जातं तर आत्ताचा जो आपला अधिकार आहे तर तो वैधानिक अधिकार आहे हे लक्षात ठेवा माहितीचा अधिकार दोन हजार पाचच्या कलम तीननुसार नागरिकांना माहिती अधिकार प्राप्त झालेला आहे म्हणजे जो आत्ताचा ॲक्ट आहे आपला आर टी ॲक्ट दोन त्या ॲक्टमधील कलम तीननुसार नागरिकांना हा अधिकार प्राप्त झाला आहे कारण कलम तीन वरती ही प्रश्न आलेले आहेत हे लक्षात ठेवा दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीकडून फी आकारली जात नाही म्हणजे आता समजा कोणालाही अर्ज करायचे असतील तर त्यांची फी घेतली जाते आणि जी दारिद्र्य रेषेखालील जी लोक आहेत तर त्यांच्याकडूनही फी आकारली जात नाही हे लक्षात ठेवा माहिती अधिकाराच्या अनुसूचित सुधारणा किंवा बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे म्हणजे दुसरी अनुसूची आहे माहिती अधिकाराचा जो आपला ॲक्ट आहे तर त्यातील दुसरी अनुसूचीतमध्ये बदल करण्याचा अधिकार हा फक्त केंद्र सरकारला आहे बाकी सगळ्यांमध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकार हे दुरुस्ती करू शकतात किंवा त्यामध्ये सुधारणा करू शकतात एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे प्राप्त झालेला अर्ज अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित पाच दिवसाच्या आत करावा लागेल म्हणजे समजा आता एखाद्या ऑफिसमध्ये किंवा एखाद्या दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे आपण अर्ज केला आणि तिथून जर दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे त्यांना हस्त हस्तांतरित करायचं असेल त्या अधिकाऱ्यांना तर तो पाच दिवसाच्या आत करावा लागतो ह्या एक ही एक बंधनं आहेत किंवा हे एक रूल्स किंवा जे आपण म्हणतो घालून दिलेले आपल्या ॲक्टमध्ये कारण ते पाठ असणं गरजेचं आहे कारण वन लायनर असेच प्रश्न विचारले जातात की किती दिवसांच्या आत किंवा कलम कोणतं असंच विचारलं जातं त्यामुळं वन लायनर किंवा हे जे की आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा जे इथं हायलाईटने केलेले आहेत ते लक्षात ठेवा त्याच्यावरचेच प्रश्न येतात आता बघा आम्ही असाच ग्रहांवरचा एक प्रश्न दिलेला आहे कारण बरेच मुलांच्या कमेंट्स आलेले आहेत की ग्रहांवरती एक व्हिडिओज बनवा असं तर तो एक व्हिडिओ आम्ही अपलोड केलेला आहे जर कोणी बघितला नसेल तर नक्की बघून घ्या आणि जर तुम्ही टेलिग्राम चॅनेलला आमच्या जॉईन झाला नसाल तर नक्की जॉईन व्हा यामध्ये आत्ताच मी जसा हा व्हिडिओ हे दिलेले आहेत स्लाईड त्यावरती दिलेले आहेत आमची लिंक तर त्यावरती तुम्ही जॉईन होऊ शकता कारण ह्याच्या सगळ्या पी डी एफ आम्ही आमच्या टेलिग्राम चॅनेलवरती दिलेल्या आहेत कारण ल लक्षात ठेवा जे एक्सप्लेनेशन आहे त्यातूनच नेक्स्ट येणाऱ्या पेपरला प्रश्न पडत आहेत भरपूर प्रश्न असे रिपीट झालेले आहेत म्हणून आम्ही असे बरेच लेक्चर घेऊन आलेलो आहोत जर कोणी नवीन असेल चॅनलवरती तर त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा ज्या ज्यामुळं आम्ही जर अपलोड केलेले जे व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला लगेच तुमच्या इनबॉक्समध्ये येतील ठीक आहे तर असंच व्हिडिओ घेऊन आपण भेटणार आहोत चला चला तर आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला भेटूयात थँक्यू